المنتصر الدجال المجرم المجرم عاد العقيدة وعاد التوحيد وعاد السنة هو وحسين خوجلي أسأل الله والوقت وقت إجابة للدعاء أسأل المولى عز وجل يقسم للتين هو حسين خوجلي الله يقسم للتين والله يريحنا منهم ولا أدحضن بحجة شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني ولا أغضبن لقول ربي فيكم غضب النمور وجملة العقبان ولا أضربنكم بصارم مقولي ضربا يزعزع أنفس الشجعان آخر وصية لكم يا أخوانا ركزوا على السنة ركزوا على التوحيد أدعو إلى الله تبارك وتعالى والسلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نشكر أخوانا على الشيخ أبو بكر الله أكبر الله اكبر ان دعوه الحق مهما حوربت فانها منصوره ان شاء الله الله اكبر ان دعوه الحق مهما حوربت فانها منصوره ابشر الله اكبر الله اكبر على رسول الله الامين وعلى اله وصحابته اجمعين وبعد الاهل الكرام اشكر مجددا هذه الدعوة المباركة وخصوصا الأخ العروس عبد القادر علي ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له ولأهله جميعا ولجميع شباب هذه القرية الطيبة التي عرفنا منها العقيدة وعرفنا عنهم الحفاوة والكرم والاهتمام بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهو أساس دين الإسلام فلما دخلنا هذه البلدة الطيبة واستقبلنا أهلنا في هذه الدار بالحفاوة الطيبة والاستقبال الجميل تذكرت لما يجتمع الكرم والشجاعة مع العقيدة يصير الإنسان إنسانا إنسانا على الحقيقة وتذكرت قول الشاعر وهو يتباهى بقومه وبأهله قال هؤلاء أجدادي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا دعي المجامع فنحن لما رأينا أهلنا أهل التوحيد وأهل الكرم والحفاوة تذكرت بيت الشاعر فقلت هؤلاء أهلي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا دعي المجامع فالإنسان يشعر بالفخر والإعزاز لما يجد من أهلنا أهل الكرم وأهل الحفاوة والشجاعة يجد منهم أهل العقيدة وهذه أهم أولى العقيدة أهم من كل شيء وأكثر ما أعجبني في هذه البلدة التي نحسبها مباركة أن العقيدة فيها ظاهرة وأهل التوحيد هم أهل العزة في هذه البلد والله تبارك وتعالى يعز الناس بالتوحيد والذل والهوان لأهل الشرك والضلال قال تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فالخذلان مع الشرك والعزة مع التوحيد قال تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين
قال تبارك وتعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولذلك في هذه البلد المباركة الإنسان يلتمس هذه الحقيقة الطيبة عشان كده الإنسان لما يحتفل في زواجه بالتوحيد ده شكر للنعمة وربنا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد في ناس الليلة في زواجهم الواحد بيفرح بشنو يجيبوا غنى ويجيبوا مداحين بيطوطحوا ها يمدحوا في المداح الشركية ويجيبوا لهم فنان صايع ومايع ونسوان بيتلقطا وفتوات بيجوا من وين ما بتعرفهم يجوا يرقصوا ويتفحشوا ويفعلوا الافعال القبيحة احتفالا بالزواج لكن نقول بشرى والله يا اخونا عبد القادر وبقيه الاخوة بشرى لهم ان الانسان يحتفل في زواجه بالتوحيد وبالسنة ويظهر ويعمل محاضرة ويعلم الناس الدين احتفالا بالزواج ما يشكر النعمة ها او ديلك ما شكروا اصلا ديلك ما شكروا لكن ده الشكر الحقيقي للنعمة ربنا قال الم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار ديلك بدلوا نعمة الله كفرا لكن نحسبوا اخونا عبد القادر جزاه الله خير بدل نعمة الله شكرا الشكر بالتوحيد اهم حاجة الشكر بالتوحيد انه زال في زواجه يعلن كلمة التوحيد انه يعبد الله وما يعبد من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ما يعبد فلان ولا فلان ولا صاحب قبة ولا صاحب قبر يعبد الله تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ناس جعلوا لهم انداد من العبيد المخلوقين ده العباد زيهم قال تبارك وتعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ما اجمل ان يحتفل الانسان في زواجه بالتوحيد بحق الله تبارك وتعالى ونحن نقول له ابشر بما يسرك وابشر بما يفرحك في دنياك وفي دينك باذن الله تبارك وتعالى ربنا عز وجل يقول ولا ينصرن الله ما ينصره زور نصر ربنا بالتوحيد ربنا بينصره وبيجعل حياته رغد من العيش وبيجعل حياته طيبة وهنيئة فلو جاتنا مطرة ما له تمام ده خير على خير خير كثير جدا والمطر ده ذاته احنا عندنا آية من آيات الله جل وعلا على التوحيد المطر دي ما جاب شيخ بتاع صوفية ولا جاب دجال ولا جاب مفتري دي نزل ربنا تبارك وتعالى من السماء هو الذي أنزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب الرزق ده ربنا نزله من السماء ودي عقيدتنا بنزلها الله وكان وقفت بوقفها الله وكان جاي يجيبها الله وكان انقطعت بقطاع الله ما بذل عنده حاجة ربنا قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم لذلك عباد الله والله انا اعتبر من البشريات الطيبة ودي فاتحة خير لهذه البلد ان واحد من الشباب يفتتح زواجه ويختتم زواجه بالكلام في التوحيد والكلام في حق الله والكلام في الدين والكلام في العقيدة وتعليم الناس وارشادهم عرس ما فيه اختلاط عرس ما فيه حفلة عرس ما فيه فنان ولا شباب ما يعين انما عرس على الكتاب وعلى السنة فهنيئا له وطوبى له ونعم الزواج ونعم العرس والله نعم الزواج اخواننا ده زواج احسب زواج مبارك وزواج طيب والانسان يأسس آه ده ما بنيان ال 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 الزواج ده ما بيت ما بنيان ربنا قال افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 
amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawm al-zalimin assas assis baitak ala al-aqidah min al-awal takhtar mara sahib al-tawheed shamay tawarak tabay jay wal mara mara gat al-fakih bay jay di naf adi alak Allah imam mara di tabarak tabay jay na umashat al-fakih daira mihaya u daira bakhara u shuf laya al-baraka u shuf laya al-khayra da kullu عند الموحد ما في الموحد بيرفع يده للسماء ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين لذلك أحبة الكرام وأهلنا الفضل أنا أشكر لكم هذه الدعوة الطيبة وكنا نود أن يطول المقام ويكون الحديث طويلا في جو طيب وجو رائق أكثر من كده عشان عندي معاكم كلام كثير جدا وأشياء كثيرة داير أحب أفصل فيها وأشرح فيها وأبين لكن القليل يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والناس بحمد الله متواصلة والبرامج قاعد تتابعها عبر الإنترنت وأي صوفي قابلك في الدنيا دي أي صوفي قابلك واي زول داعيه بتاع شرك تاكد انه ما عنده حجه حجه فباطه ربنا قال والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ما عندهم حجه تاكدوا الحجه مع اهل التوحيد الحجه مع اهل العقيده الحجه مع اهل الايمان اما الصوفيه ما عندهم حجه كلها شبهات كلها كلام فارغ كلها ضلالات لا تسمن ولا تغني ولا تغني عن اصحاب اشياء ونحن نتحداهم كله ما يصوفي اي صوفي قابلك دق لنا تلفون يمديك في اخر الدنيا دي بنمشي له نناظره نناقشه بالكتاب والسنه بالحق نناقشه عديد بالكتاب والسنه ما نقدر يثبته ابدا لانه ما عندهم حجه يا اخواننا ربنا تبارك وتعالى يقول ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به ما عنده برهان قال بيعبد له شيخ قال بيعبد له قبه قال بيعبد له بنيه قال بيعبد له ضريح ما عنده برهان عليه البرهان الحد انه يعبد المولى جل جلاله هو الذي يعبد وهو الذي يمجد قال تبارك وتعالى افغير الله تامرني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته ويوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون احب الكرام انا ما اقدر اطيل عليكم لكن والله احب اتكلم واحب اقابل وشوش اهلنا ديل احب اقابل وشوشكم دي واتكلم معاكم الكثير والكثير عن الضلال الليله شوف عليك الله اخونا عبد القادر الليله محتفل في زواجه بالتوحيد وجماعه بي جاي جايبين في زواج محمد المنتصر الدجال المجرم المجرم عاد العقيده وعاد التوحيد وعاد السنه هو وحسين خوجلي اسال الله والوقت وقت اجابه للدعاء اسال المولى عز وجل يقسمنا الاثنين هو حسين خوجلي الله يقسمنا الاثنين والله يريحنا منهم ده الاعدال التوحيد ده الاعدال العقيده واعدال السنه الله يدمرهم ويدمر قناه حسين خوجلي هذه القناه الفاجره القناه الصوفيه الفاجره المجرمه اللي بتنشر وبتعلم في اهلنا الشرك والضلال عباد الله يا ناس الانسان لما يعتز بالتوحيد نحن دارين اي زول من شبابنا واخواننا في القريه دي ودي اخر وصيه اقول لكم اعتز بالدين كله كله تعتز بالتوحيد تعتز بالسنه تطبق السنه كامله سنه النبي عليه الصلاه والسلام ما تخجل ولا تستحي الليل الصوفي والدجال تلقى لابس طاقية خضراء ومبشتا وشايل له سبحه ولابس سد الهجين مقطع وما خجلان بين انت تخجل من السنه ترد اللحيه وتعتز بها اللحيه دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم تربيها وتعتز بها تلبس العمامه وتعتز بها تلبس الجلابيه القصيره وتعتز بها دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام ما في زول افضل منه ولا في مخلوق اجل على الله من النبي عليه الصلاه والسلام 
ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آخر وصية لكم يا أخوانا ركزوا على السنة ركزوا على التوحيد أدعو إلى الله تبارك وتعالى والسلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر نشكر أخواننا الشيخ أبو بكر شكرا شكرا